ഇപ്പോൾ ശ്രീ മാണിസി കാപ്പൻ നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയേക്കാം പാലയിൽ അദ്ദേഹം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീ മാണിസി കാപ്പൻ സ്വാഗതം ഇനി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമാണ് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അവശേഷിക്കുന്നത് താങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അത്തരത്തിൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചയാൾ ഞാനായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗവും അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് എൽ ഡി എഫ് യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയം ഇതിനോടകം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയിലത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയോട് അല്പം മുമ്പ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് വോട്ടിന് തോറ്റ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ മത്സരിച്ച ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അര പതിറ്റാണ്ട് മാണി പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലത്തിലാണ് മാണി ഇല്ലാത്ത ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെങ്കിലും പാലായിൽ തോന്നി ജയിച്ചിരിക്കും അതിന് സംശയം വേണ്ട എന്താണ് അനുകൂല സാഹചര്യം എന്ന് കരുതുന്നു അനുകൂല സാഹചര്യം ഇവിടെ സാധാരണ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പും തമ്മിൽ പാലായില നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വി എൻ വാസവൻ കൂടുതൽ വോട്ട് കുറവായിരുന്നു അതേസമയം ജോസ് കെ മാണി പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണി സാറ് ഞാനും തമ്മിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് വോട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞായിരുന്നു പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യേകമാണ് ഈ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനും കേരള കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് വോട്ടിലേക്ക് മാണി സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നായിരുന്നു അതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് പാലായിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ അതിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും എടുക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമോ സ്വാഭാവികമായും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ യുദ്ധം ആ തെരുവ് യുദ്ധം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മാണിയെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനെയാണ് താങ്കൾ ഈ കാലയളവിൽ ഒക്കെയും നേരിട്ടത് അതല്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും താങ്കൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകും എന്നതാണോ പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരുന്നാലും പാലായിലെ സുനിശ്ചിതമാണ് വിജയം സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്താൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ടത് അതിൽ നിന്ന് കര കയറാനോ ആ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനോ പോലും കഴിയാനുള്ള ഒരു സമയം എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയം മറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടിന് ജോസ് കെ മാണി ലീഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മാണി സാറ് ഞാൻ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു പോകും മാർജിൻ വെറും നാലായിരത്തി മുന്നൂറായി കുറഞ്ഞായിരുന്നു ശരി എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ശ്രീ മാണിസി കാപ്പൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് താൻ തന്നെ ആകും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മാണിസി കാപ്പൻ എന്തായാലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പി ജെ ജോസഫിനെ തള്ളി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ രംഗത്ത് വന്നു ജോസ്
യു ഡി എഫിന് പാല സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളില്ലെന്നും റോഷി വ്യക്തമാക്കി ചർച്ചയോ നടക്കാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ പാലായിലെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് തർക്കം പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തീർത്തും അത്തരം അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടി വരിക ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടത് ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടിയെടുത്ത തീരുമാനം എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു ആ മീഡിയ കാളി വരാൻ അത് ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് അറിയാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി മീഡിയക്ക് ആ നിലയിൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ പാല സീറ്റ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനാണോ പി ജെ ജോസ് വിഭാഗത്തിനാണോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവകാശവാദം കെ മാണി സാറിൻ്റെ സീറ്റ് ആർക്കെന്നുള്ളത് പാലായിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ പാർട്ടിയായ ജനപക്ഷം സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായ പൊതുസ്വതന്ത്രനെ മത്സരത്തിൽ ഇറക്കിയാൽ എൻ ഡി എക്ക് പാല പിടിച്ചെടുക്കാം ടി സി തോമസ് മത്സരിച്ചാൽ നേട്ടമുണ്ടാകില്ല ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യ നിഷ മത്സരിച്ചാൽ പാലായിൽ നാണം കെട്ട് തോൽക്കുമെന്നും പി സി ജോർജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് എൻ ഡി എ ഒരു ഘടകക്ഷിയാണ് സഹകരിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കത്തിനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല അത് എൻ ഡി എ നേതൃത്വ കമ്മിറ്റി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ജയസാധ്യതയുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരമായത് ആ ജയസാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വതന്ത്രനായി നിർത്തി എൻ ഡി എ പിന്തുണ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കാണും ഉറപ്പാണ് എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവും ആ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിയമസഭയിൽ എത്തും ഈ നിഷ ജോസ് കെ മാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിജയ സാധ്യതകൾ പാലയിലും പേര് പോലും പറയണം തോറ്റു നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം തോക്കും പേടിക്കട്ടെ അത് ഏകദേശം വോട്ടെണ്ണി വരിക നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയെ തോറ്റു തോറ്റ് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുക അത്ര പി സി തോമസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ആളാ എൻ്റെ ബന്ധുവും കൂടെ ആണ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയല്ല പി സി തോമസിന് കഴിഞ്ഞാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിൽ മുപ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ട് പി എസ് പി സി തോമസിനൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പാലായിലുണ്ട് പാലായ്ക്കൊപ്പം മറ്റിടങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് എല്ലായിടത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകി മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ബി ജെ പിക്കാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷനിലത്തെ നോമിനേഷനിലെ ഒരു സാങ്കേതികത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള പെറ്റീഷനാണ് അത് വൈ ഇലക്ഷൻ തടസ്സമല്ല അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ഇതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആറിടത്തും ഇലക്ഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഞാനൊരു ഫാക്സ് അത് സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാം